முன்னாடி எல்லாம் கிராமத்தில் எட்டரை மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க ஒம்பது மணிக்கு தூங்கிடுவாங்க இப்போது பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றாங்க தூங்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி கூட ஆகுது இவ்வளோ நேரம் தூங்காமல் இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது விளக்க வருகிறது பாரம்பரிய வைத்தியம் நேயர்களுக்கு சாரதாவின் அன்பான பண்பான பணிவான வணக்கங்கள் நாம் டெய்லி ஒரு ஏதோ நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்முடைய கிச்சனில் உள்ள பொருட்களை வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அடடா நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன் மேடம் நீங்களே பேசிட்டிங்களே அப்படிம்பீங்க என்ன தெரியுமா என்ன தெரியுமா தூக்கம் வராமல் தூக்கமின்மை தூக்கமின்மை இன்றைக்கி நம்ம சின்ன குழந்தைங்கள ஒரு நான் ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேங்க போயிட்டு வீட்டுக்கு லேட் நைட் ஆச்சு அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் இருங்க அப்புறம் போகலாம் சாந்தி நாளைக்கு நீங்கள் போங்க வீட்டில் இருங்க காலையில் நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் கொண்டு காரில் அப்படின்னாங்க சரின்னு என் ஹஸ்பண்ட் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் அந்த இருந்தேன் அவங்க பேத்தி வந்துட்டு என் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்தா உட்காந்துட்டு பேச்சு கொடுத்துட்டு அம்மம்மா அம்மம்மான்னு பேசிகிட்டு இருந்தா அப்போ அம்மாடி டென் தேர்ட்டி ஆச்சு நீங்கள் போய் தூங்குங்கோ ப்ளீஸ் நான் அம்மம்மா ரிஸ்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சாரி அம்மம்மா எனக்கு தூக்கம் வரல அதனால் வந்துட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் இருக்கேன் தூக்கம் நாளைக்கு ஸ்கூல் போகணுமேம்மா அப்படின்னு ஓ நான் அது டானு போயிடுவேன் அம்மம்மா அது ஒன்றும் வரி இல்லை அம் மம்மி வந்து என்ன எழுப்பி விட்டுருவாங்க காத்தால் அது நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழுது போயிடுவேன் அப்படி சொன்னான் நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா இப்போ தூங்கினா தான் காத்தால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்கூல் போக முடியும் தூங்கு போய் தூங்குமா அப்படின்னு இல்லை அம்மம்மா ஏன்னு தெரியல எனக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் வரைக்கும் முழிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அப்படி அந்த குழந்தைக்கு பன்னெண்டு வயசு தாங்க ஆகுது பன்னெண்டு வயசு குழந்த எவ்வளோ ஒரு நிம்மதியாக சவுண்ட் ஸ்லீப் வந்து அதுவும் பதினோரு மணிக்கு ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தூங்கி இருக்கணும் ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் பெட்டில் இருக்கணும் அந்த குழந்த அப்படி சொல்லுது அப்போ பெரியவங்கள்லாம் எங்கே போனாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரியவங்கள்லாம் தூக்கமே இல்லை தூக்கமே இல்லை தூக்கமே இல்லை அப்படி இப்போ ஃப்ளாட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் பூங்காவோட உள்ள ஃப்ளாட்ஸ் தான் எக்கச்சக்கமாக வந்திருக்கு அது ஈவினிங் வாக்கிங்னு இல்லைங்க ராத்திரில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் வெளியில் வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு அப்படியே உலா விளை அலை வலை வைட்டு உலா விளைவிட்டு அப்படியே உலா போட்டுருக்காங்க அது காரணம் என்ன சொல்லுங்கள் தூக்கம் இல்லாதது அவங்க கொஞ்சம் அப்படியே நடந்து வாக் பண்ணிட்டு வந்தால் தூக்கம் வரும் அப்படி அதெல்லாம் எனக்கு பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது இன்னாக்கா ஒம்பது மணிக்கு படுக்கையிலேருந்து நம்ம அஞ்சு மணிக்கு எழுந்தே ஆகணும் எட்டு மணி நேரம் ரெகுலராக தூங்கியே ஆகணுங்க மஸ்ட்டு ஒரு நார்மலாக எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் ஒருத்தருக்கு தேவை இல்லை எனக்கு முடியாது நிறைய வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் சவுண்ட் ஸ்லீப் இருந்தாலே போகிறோம் நல்ல சவுண்ட் ஸ்லீப் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இருந்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக அந்த நாள் ஃபுல்லாக நல்ல ரெஃப்ரெஷ் ஆகி பிரமாதமாக புத்துணர்ச்சியாக எல்லா காரியங்களும் சக்ஸஸ் ஆகும் நீங்கள் டக் 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 டக்குன்னு பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அதே சமயம் அந்த ஆறு மணி நேரம் கூட தூக்கம் இல்லாமல் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள பற்றி தான் இப்போ வந்து பேச வந்தது அந்த தூக்கம் வந்து எப்படி எல்லாம் தூங்க முடியும் நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தாங்க எப்பவும் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க காலை உணவு வந்து ஏழு மணிக்கெல்லாம் எடுத்துடணும் காலையில் ஏழு மணி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக செவன் ஓ கிளாக் எட்டு மணி இல்லை ஏழு மணி எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா செவன் ஓ கிளாக் என்ன எடுக்கணும் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த காலையில் எழுந்தவுடனே பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணி அது ஒரு ஈஸி இதாகிடுச்சு டோஸ்டர் வீட்டுக்கு வீடு டோஸ்டர் இல்லாத வீடே இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் அதை என்ன பண்ணுறாங்க பிரெட் பேக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அதை ஒன்று டோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதை போட்டு டோஸ்ட் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு அது கூட வேறு ஏதாவது வைக்கிறாங்க ஒன்று சாண்ட்விச் பண்ணுறாங்க அல்லது பிளைன் டோஸ்டர் இருக்குது டோஸ்ட் பிளைன் டோஸ்ட்டு அதை கூட வேறு எதுவும் வச்சு இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பேக் பண்ணிடுறாங்க காலையில் சாப்பிட கொடுத்துட்றீங்க டோட்டலி ராங் கொடுக்க அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் காலை நேரத்துலேயே பூரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்னம்மா என்னடி இந்த நேரத்தில் பூரி பண்ணுற அப்படின்னு இல்லைடி என் பேரம்பேத்தியெல்லாம் பூரி தான் சா இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க எங்களுக்கு தொந்தரவு மருமக வேலைக்கு பேங்க்கில் வேலைக்கு போகிறவ 
அதனால் வந்துட்டு நான் பூ எனக்கு இ காலையில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தொந்தரவே இல்லாமல் முடியறது பார்த்தீங்கன்னா பூரி தான் அதனால் இவர் போட்டு கொடுத்துருவார் நான் பூரியை போ இது பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துருவேன் ஈஸியாக எனக்கு கொடுத்துருவேண்டி ஒரு கெச்சை பச்சு கொடுத்தா கூட குழந்தைங்க சாப்பிட்டுறது அதனால் ஈஸி நம்ம அதை தாங்க கவனிக்கிறோம் அந்த கால நேரத்துலேயே அந்த ஆயில் சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ளே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த நாள் ஃபுல்லாக வந்து கிருகிருப்பு மயக்கம் தலை சுத்தல் அதெல்லாம் வரும்போதே தூக்கம் அப்புறம் எப்படிங்க வரும் ராத்திரில் அந்த அடிப்படை அந்த பே அடிப்படையே தப்பாக இருக்குது அந்த காலை நமக்கு தூக்கம் ராத்திரிக்கு வர்றதுக்கு அந்த ஏர்லி மார்னிங் நம்ம என்ன ஸ்டெப்பு எடுக்கிறோம் அதுலேருந்து நம்ம ஒரு ஒரு விஷயங்களும் சிந்திச்சு சிந்திச்சு கரெக்ட் பண்ணி வந்தோன்னா தான் நைட்டு நிம்மதியாக தூங்க முடியுங்க அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் காலை உணவு பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கு நல்ல காய்கறிகள் பழங்கள் பழங்கள் வந்து நம்ம காலையில் எடுக்கும்போது என்ன பப்பையா இருக்குது நல்லா இருக்குது கோவா இருக்குது வாழைப்பழம் புரியுதா உங்களுக்கு ஆப்பிள் ஆப்பிளை கட் பண்ணுங்க பப்பையாவை கட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அந்த கொய்யாப்பழம் ஒரு நாலஞ்சு எடுங்க பேர்ச்சம்பழம் பேர்ச்சம்பழம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லைங்க நீங்கள் இந்த பழங்களை கட் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் தேன் விட்டுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்தீங்கனாலே அது சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டுச்சின்னா அந்த ஆப்பிள் அந்த இதெல்லாம் போய் அது ஈவனாக அதுக்கு என்னென்ன சத்துக்கள் ஒரு ஒரு பழத்தில் ஒரு ஒரு விதமான சத்துக்கள் இருக்குது அந்த எல்லா சத்துக்களும் அந்த குழந்தைக்கு போய் கிடைக்கும் அது கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாகிடுங்க நல்லா ஃபில் ஆகும் அது வயிறு ஃபில்லிங் ஆகிறது இந்த பழங்களில் அது அந்த பழத்தை பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம் பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம் கால நேரத்தில் ஒரு கப்பில் பல வகையான க கூட்டாக ஒன்றா கட் பண்ணி பழங்களை அப்படி அது சரி எனக்கு பழங்கள் சாப்பிட முடியல கேரட் வெள்ளரிக்காய் சலரி கேரட் எடுங்க கட் பண்ணுங்க வெள்ளரிக்காய் கட் பண்ணுங்க கோசு முட்டை கோசு பொடியாக கட் பண்ணுங்க சலரியை பொடியாக கட் பண்ணுங்க புரியாத கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போடுங்க துளசி இலை நாலஞ்சு அதில் புதினா இலை ஒரு அஞ்சாறு அதை கட் பண்ணுங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இப்போ மைனூட்டாக எல்லாத்தையும் போடுங்க அதில் போட்டுட்டு மிளகுத்தூள் உப்பு போடுங்க க அதை கலந்து விட்டு ஒன்றுமே வேண்டாம் மிளகுத்தூள் உப்பு போட்டவுடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அதை அப்படியே மூடி அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதை எடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க பெரியவங்க குழந்தைங்களாக இருக்காங்களா அந்த அந்த கேரட்டு அந்த கே பீட்ரூட்டு கேரட்டு இதெல்லாம் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் கட் பண்ணுறீங்கல்ல வெள்ளரிக்காய் மட்டும் கையில் தனியாக கொடுத்துருங்க இதை கடித்து சாப்பிட்னா குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக சாப்பிடும் அதெல்லாம் மாட்டேன்னு சொல்லாது நம்ம பழக்க வழக்கத்தில் தான் எல்லாமே இருக்குது அந்த கேரட்டு பீட்ரூட்டு கட் பண்ணுறீங்கல்ல கட் பண்ணிவிட்டு மிலீஸாக கட் பண்ணி அது ஒரு டப்பாவில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நம்ம பெரியவர்கள் தான் உருளைக்கிழங்கு வந்து எடுக்கிறது கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக எடுக்கணும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அது ரொம்ப எசென்ஷியலான இது அது பாயில் பண்ண ஆலு அந்த ஆலு வந்து நல்லா அழகாக ஸ்லைஸ் பண்ணுங்க ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு எக்கு ஒரு எக்கு பாயில்டு எக்கு ஒரு எக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு அதை உருளைக்கிழங்கு கூட பார்த்திங்கன்னா மிளகு பொடி உப்பு போ தூவி கொடுங்க குழந்தைக்கு பழக்கம் கொடுங்க இல்லை மிளகு பொடி எனக்கு காரம் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்லைட்டாக அந்த உப்பை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஆலு வந்து ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுத்துடும் அந்த முட்டையும் அந்த ஆளுவும் போதும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து அந்த முட்டையும் அந்த ஆளும் வந்து சக்தி கொடுக்கக்கூடியது ப்ளஸ் ஒரு கிளாஸ் பால் கொடுத்துருங்க அது வயிறு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் வரைக்கும் அதுக்கு ஸ்கூலில் நல்ல திடமாக தைரியமாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு உண்டு பெரியவங்களும் அதையே சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா இட்லி எடுங்க அப்போ மதிய லன்ச்சு பார்த்திங்கன்னா கூடுமான வரைக்கும் ரைஸை குறைச்சிட்டு வெஜிடபிள்ஸ் அதிகப்படுத்துங்க இன்றைக்கி சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸ் நாளைக்கு எடுக்காதீங்க நாளைக்கு சாப்பிட்றத நாளைக்கு எடுக்காதீங்க ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்க வாரத்து நீங்களே உட்காந்து ஒரு நாளைக்கு சார்ட் போடுங்க போட்டு அதை ரெகுலரைஸ் பண்ணிக்கணும் மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே புரியதா ஃபைவ் டேஸ் அது நம்ம சாட்டர்டே சண்டே கு குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன பிடிக்குது அல்லது வயசானங்களை அதை வச்சுக்கணும் புரியறதா உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் டேஸும் நீங்கள் உட்காந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு எனக்கு இது உனக்கு அது உனக்கு ஓகே உனக்கு உள்ளது மண்டே எனக்கு உள்ளது டியூஸ்டே அவங்க கேட்டாங்களா வெனஸ்டே அப்படி ஆளாளுக்கும் மன திருப்தியும் வரும் அந்த சத்து எல்லா சத்துக்களும் கலந்த உணவுகளையும் சாப்பிட முடியும் மலச்சிக்கல் இருக்காது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருக்கும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராகும் ரத்த ஓட்டம் சீராகும்போது 
கபமெல்லாம் இருக்காது சளியெல்லாம் மலத்தில் வெளியில் போயிடும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும்போது தூக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அருமையான தூக்கம் உங்களுக்கு அடித்து கொட்டிக்கிட்டு வரும் அதனால் நான் வந்து இதை வந்து தூக்கமின்மை வந்து ஒரு பெரிய பேசக்கூடியது வந்து ரொம்ப நிறையா இருக்குது தொடர்ந்து நாளைக்கும் இதை சொல்லுவேன் நன்றி